ഹലോ ഐഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ലോയാണ് ബയോട്ട് സവറ്റ് ലോ ബയോട്ട് സവറ്റ് ലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് യെസ് ടു ഫൈൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഓക്കെ സോ സർക്കുലാർ കറണ്ട് കാരിങ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ ആക്സസിലുള്ള ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ സർക്കുലാർ ലൂപ്പാണ് സോ ആ ആക്സസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓയിൽ നിന്നും പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓയിൽ നിന്നും അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലൂപ്പ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു കറണ്ട് എലമെൻ്റ് എന്താണ് യെസ് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒരു വലിയൊരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ആ ഡി എല്ലിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഏത് എവിടെ തന്നെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ കറണ്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി എൽ ആണ് സോ ഐ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഓക്കെ ആ എടുത്ത ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആറാണ് ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറാണ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് സോ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറുമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡി ബി അതായത് ചെറിയൊരു കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബി ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പിലെ ചെറിയൊരു കറണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഐ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഐ ഡി എൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡി ബി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ക്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഡി ബിനെ കമ്പോണൻസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ സോ അങ്ങനെ കമ്പോണൻസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം എന്ത് വേണം ഒരു ആംഗിള് വേണം എനിക്ക് ഒരു ആംഗിൾ അറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ എനിക്കറിയാം ആൽഫയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡി ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒബ്ബീവിയസ്ലി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഡി ബിയുടെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ആൽഫയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമുക്കറിയാം ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ആൽഫയാണ് സോ ഇതെന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി മൈനസ് 90 മൈനസ് ആൽഫ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സോ നമുക്ക് കിട്ടി ആൽഫയാണ് ആങ്കിള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബി കോസ് ആൽഫ ഓക്കെ ആൻഡ് മറ്റേ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഡി ബി സൈൻ ആൽഫ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്മെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു കറണ്ട് എലമെൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാഷ് സോ അവിടെയും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡി എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഡി എൽന് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇല്ല ഐ തന്നെയായിരിക്കും സോ ഐ ഡി എൽ എഗെയിൻ ദൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പി ലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം സിമ്മെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ റേഡിയസിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ആറാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്
നമുക്കറിയാം ഡി ബി കോസ് കോസ് ആൽഫ അപ്പ്വേഡ് ഡി ബി കോസ് ആൽഫ ഡൗൺവേഡും അതായത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സോ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഐ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സിമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കറണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ബി സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ടു ഡി ബി സൈൻ ആൽഫ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഡി ബി സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ട് സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ സൈൻ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആറാണ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പൈതകോര സ്ഥിരം വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ് ആണ് ഇത് ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടന്യൂസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡി എൽ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബയോട്ട് സാവട്ട് ലോ ബയോട്ട് സാവട്ട് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഡി ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഓക്കെ ബയോട്ട് സാവട്ട് ലോ ഡി ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോട്ട് സാവട്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡി എൽ വെക്ടറും ആർ വെക്ടറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എൽ വെക്ടർ ഇൻ ടു ആർ വെക്ടർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ആർ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ആർ സൈൻ നയൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എൽ ആർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സോ നമുക്ക് കിട്ടി സൈൻ ആൽഫ കിട്ടി ഡി എൽ ഇൻ ടു ആർ വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും യെസ് സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ പറയുവാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ഈ ടോട്ടൽ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വേണം അതായത് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡി എൽ പാർട്ടിക്കളും ഉണ്ടായാലും ഓരോ ഡി എൽ സെഗ്മെൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സമ്മാണ് സോ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് സോ ഇതിൻ്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ആർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സൈൻ ആൽഫ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആൻഡ് ആർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബയോ സാവട്ട് ലോയിലോട്ട് പോവാണ് സോ യെസ് ദാറ്റ് എസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡി ബി സൈൻ ആൽഫയാണ് ഒരു കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കറണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡി ബി സൈൻ 
ഇവിടെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വീണ്ടും എന്തുണ്ട് ഒരു റൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം സോ എഗെയിൻ ഡി ബി സൈൻ ആൽഫ വിച്ച് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ഡി എൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് എഴുതാലോ കാരണം എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആണ് അറിയേണ്ടത് അതായത് ഈ വാല്യൂനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എല്ലിന് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ഡി എൽ സോറി ഡി എല്ലിന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് സോ ഐ ഇവിടെ ആർ ഉണ്ട് ഡി എൽ എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും യെസ് പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ പൈ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ഉള്ള പൈ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടുത്തെ ടുവും ഈ ഫോറിൽ പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ടു ആണുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ ഇൻ ടു ആർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ ഒന്നും അവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ ഇനി മുകളിൽ റസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി ഇൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സപ്പോസ് ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് 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 നമ്മൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരുവാണ് അതായത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് അങ്ങനെ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അതായത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ് 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 സീറോ ആയി അല്ലേ അറ്റ് ദി സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻഡു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആർ ക്യൂബ് സോ മുകളിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ എപ്പോഴാണ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ആ കറണ്ട് സർക്കുലാർ ലൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദി ആക്സസ് ഓഫ് എ സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് യെസ് കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്സസിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പിയിൽ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
എക്സിന് പകരം നമുക്ക് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന്